আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা দেশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আরেকটি পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি গত কয়েকটি পর্বে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা তথ্য আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম এর ধারা ভাই কথা আজকে আমরা একটি ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কোর্স নিয়ে আলোচনা করব কারণ তোমরা অনেকেই এসএসসি কমপ্লিট করেছো অথবা এইচএসসি পরে অনেকেই হতাশ হয়ে যাচ্ছ কোথায় ভর্তি হবে এমন কি ডিগ্রি কমপ্লিট করে তোমরা বুঝতে পারছো না কোথা থেকে মাস্টার্সটি কমপ্লিট করা যেতে পারে একদিকে জিপিএ কম অন্যদিকে আর্থিক সমস্যার কারণে অনেকেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারছো না তাদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলো একটি আইডিয়াল জায়গা হতে পারে কারণ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলোর টিউশন ফি অনেকাংশে আমাদের হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে পাশাপাশি খুব কম একাডেমিক যোগ্যতা প্রয়োজন হয় এই ধরনের কোর্সগুলো করার জন্য আসো এই কোর্সগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই বন্ধুরা তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো শুরু করা যাক এই ভিডিও থেকে তুমি কি কি জানতে পারবে জানতে পারবে সকল মাস্টার্স কোর্সের তালিকা আবেদনের সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবে সকল অনার্স কোর্সের তালিকা আবেদনের সময় এবং অন্যান্য তথ্য জানতে পারবে সার্টিফিকেট কোর্সের বিভিন্ন তথ্য সকল ডিপ্লোমা কোর্সের তথ্য এবং স্কুল কলেজ ভিত্তিক কোর্সগুলোর তালিকা এবং সময়কাল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রথমেই আসি মাস্টার্স কোর্সের তালিকা এবং আবেদনের সময় ও অন্যান্য তথ্য তোমরা প্রথমেই নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ প্রথম কোর্সটি হচ্ছে মাস্টার্স অফ এডুকেশন যেটাকে এম বলা হয় যেটা আবেদনের সময়কাল হচ্ছে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে আবেদন করতে হয় কোর্সটি আঠারো মাসের জন্য দুই নম্বর যে কোর্সটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে মাস্টার্স অফ আর্টস এম এ অথবা মাস্টার্স অফ সোশ্যাল সায়েন্স এম এস এস প্রিলিমিনারি এটা যারা ডিগ্রি কমপ্লিট করবে তাদের জন্য এই কোর্সটি এটি এক বছরের কোর্স এবং এটা বছরে একবারই আবেদন করা যায় আবেদনের সময়কাল এবং কোর্স ফিগুলো এখানে আমি উল্লেখ করিনি কারণ এই কোর্স ফি এবং আবেদনের সময়কালের পরিবর্তন করতে পারে বিভিন্ন সময়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ফি এবং সময়কালের যখন আপডেট দিবে আমি সাথে সাথে তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তিন নম্বর যে কোর্সটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে মাস্টার্স অফ আর্টস এম এবং মাস্টার্স অফ সোশ্যাল সায়েন্স এম এস এস এর ফাইনাল অর্থাৎ যারা চার বছরের অনার্স কমপ্লিট করবে তাদের জন্য এই কোর্সটি এটা বছরে একবারই আবেদনের সময় রয়েছে এবং কোর্সটি বারো মাস অর্থাৎ এক বছরের পরের কোর্সটি হচ্ছে মাস্টার্স অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটাকে আমরা এম বিএ হিসাবেই চিনে থাকি যেটার জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে আবেদন করতে হয় এটা দুই বছরের একটি কোর্স অর্থাৎ চব্বিশ মাস মাস্টার্স অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা ইভিনিং কোর্স যারা চাকরি বাকরি বা অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত তারা এই ইভিনিং কোর্সটি করে থাকেন জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে এই আবেদনটি করতে হয় এই কোর্সটি দুই বছরের জন্য অর্থাৎ চব্বিশ মাস মাস্টার্স অফ সায়েন্স এম এস ইন এগ্রিকালচার সায়েন্স এই এগ্রিকালচার সায়েন্সের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ রয়েছে ইনশাল্লাহ এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব বছরে একবারই এটার আবেদন করা যায় এবং কোর্সটি আঠারো মাসের মাস্টার্স অফ ডিজেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বছরে একবারই এটার আবেদন করা যায় জানুয়ারি মাসে এবং এই কোর্সটি দুই বছরের একটি কোর্স মাস্টার্স অফ পাবলিক হেলথ এটা অনেক জনপ্রিয় একটা কোর্স দেশে বিদেশে নানা জায়গায় এর একটি ভ্যালু রয়েছে বছরে একবারে এখানে আবেদন করা যায় আবেদন করা যায় জানুয়ারি মাসে এবং এটি দুই বছরের এক কোর্স এই প্রত্যেকটি কোর্স নিয়ে আমার আলাদা আলাদা ভিডিও থাকবে ইনশাল্লাহ সেখানে তোমরা বিস্তারিত জেনে নিতে পারবে সকল অনার্স কোর্সের তালিকা এবং আবেদনের সময়কাল ও অন্যান্য তথ্য এবার আলোচনা করছি প্রথমেই আলোচনা করবো ব্যাচেলর অফ এডুকেশন বি এড হিসাবে আমরা অনেকে চিনি আবেদনের সময়কাল হচ্ছে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস সর্বনিম্ন এক বছরের মধ্যে এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হবে এল এলবি কোর্স বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এল এলবি কোর্স অফার করে থাকে যেটা বছরে একবারই আবেদন করা যায় সর্বনিম্ন চার বছর এবং সর্বোচ্চ আট বছরের মধ্যে এই কোর্সটি কমপ্লিট করা যায় ব্যাচেলর অফ আর্টস অথবা ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স বছরে একবারই এটা আবেদন করা যায় সর্বনিম্ন চার বছর এবং সর্বোচ্চ আট বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করা যায় ব্যাচেলর অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং যেটাকে সংক্ষে সংক্ষেপে বিইএলটি বলা হচ্ছে জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হয় এই কোর্সটি সর্বনিম্ন দুই বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় ব্যাচেলর অফ বিজনেস স্টাডিস বিবিএস যেটা বছরে একবারই আবেদন করা যায় সর্বনিম্ন তিন বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতেই হয় 
ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটাকে বিবিএ বলি আমরা এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হয় সর্বনিম্ন 4 বছর এবং সর্বোচ্চ 8 বছরের মধ্যে কোর্সটি অবশ্যই কমপ্লিট করে নিতে হয় ব্যাচেলর অফ এগ্রিকালচার এডুকেশন বছরে দুইবার আবেদন করা যায় সর্বনিম্ন 3 বছর এবং সর্বোচ্চ 6 বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় বিএসসি ইন নার্সিং যেটাকে সংক্ষেপে বিএসএন বলছে এটা বছরে একবারই আবেদন করা যায় সর্বনিম্ন 3 বছর এবং সর্বোচ্চ 6 বছরের মধ্যে কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বছরে একবারই আবেদন করা যায় সেটা হচ্ছে জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন 4 বছর এবং সর্বোচ্চ 8 বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় এখন আমরা আলোচনা করব সার্টিফিকেট কোর্সগুলো এর আবেদন এর আবেদনের সময়কাল এবং অন্যান্য তথ্য সার্টিফিকেট কোর্সগুলো মূলত যারা অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করে ফেলেছেন কোনো কাজে যুক্ত আছেন অথবা ক্যারিয়ারকে ডেভেলপ করতে চান তাদের জন্য এই কোর্সগুলো এই কোর্সগুলো দেশে বিদেশে নানা জায়গায় অনেক ভ্যালু রয়েছে তাই এই কোর্সগুলো করে তুমি তোমার ক্যারিয়ারকে শানিত করে নিতে পারো প্রথম যে কোর্সটির কথা বলবো সেটা হচ্ছে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন যেটাকে সি এইট বলা হচ্ছে মে থেকে জুনের মধ্যে এটা আবেদন করতে হয় সর্বনিম্ন দেড় বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করে নিতে হয় সার্টিফিকেট ইন অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি যেটাকে সি এ এল পি বলা হচ্ছে জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে এর জন্য আবেদন করতে হয় বছরে দুইবারই এর জন্য স্টুডেন্ট তারা নিয়ে থাকে সর্বনিম্ন ছয় মাস এবং সর্বোচ্চ দুই বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করে নিতে হয় সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি যেটাকে সংক্ষেপে সিই এল পি বলা হচ্ছে বছরে দুইবার এই কোর্সটি অফার করা হয়ে থাকে জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে এই সময় আবেদন করতে হয় সর্বনিম্ন ছয় মাস এবং সর্বোচ্চ দুই বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করে নিতে হবে সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট যেটাকে সিআই এম বলা হচ্ছে বছরে দুইবার নিচ্ছে সর্বনিম্ন এক বছর সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যেই এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় সার্টিফিকেট ইন লিভিস্টক অ্যান্ড পোলট্রি যেটাকে সিএলপি বলা হচ্ছে নভেম্বর ও মে মাসে এর জন্য কোর্স অফার করা হয়ে থাকে এই কোর্সটি ছয় মাসের কোর্স সার্টিফিকেট ইন পিসি কালচার অ্যান্ড ফিস প্রসেসিং এটি যুগ উপযোগী একটি কোর্স এই কোর্সটি নভেম্বর ও মে মাসে এই কোর্সটি অফার করা হয়ে থাকে এবং এই কোর্সটির মেয়াদ হচ্ছে ছয় মাস বা ছয় মাসের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় এবারে আমরা আলোচনা করব সকল ডিপ্লোমা কোর্স আবেদনের সময়কাল এবং অন্যান্য তথ্য কোর্সগুলি সম্পর্কে বলার আগে এখানে একটা কথা বলে রাখি এই ডিপ্লোমা কোর্সটি যে কোনো শাখার শিক্ষার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারে বা এই কোর্সটি তারা করে নিতে পারে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন যেটাকে সংক্ষেপে ডিসিএসএ বলা হচ্ছে এইচএসির পর তুমি এই কোর্সটি করে নিতে পারবে অথবা অনার্স মাস্টার্সের পরও এই কোর্সটি করে নিতে পারবে সর্বনিম্ন যোগ্যতা হচ্ছে এইচএসসি বছরে একবারই এর জন্য কোর্স অফার করে থাকে বা আবেদন নিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে জানুয়ারি মাসে কোর্সটি সর্বনিম্ন দেড় বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় ডিপ্লোমা ইন ইয়থ ইন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক এই কোর্সটি খুব যুগ উপযোগী একটি কোর্স এটা শুধুমাত্র ডিগ্রি বা অনার্স কমপ্লিট করার পরেই করা যায় নভেম্বর ও মে মাসে এই কোর্সটি অফার করা হয়ে থাকে সর্বনিম্ন দেড় বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল আল্ট্রাসাউন্ড এটি খুব যুগ উপযোগী একটি কোর্স ডিগ্রির পর এ কোর্সটি করে নিতে পারো বছরে একবারই এই কোর্সটি অফার করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন এক বছর সর্বোচ্চ দুই বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে হয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট এটা খুব জনপ্রিয় একটি কোর্স এই কোর্সটি করে অনেকেই তার কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট করেছে এবং ভালো ভালো জায়গায় চাকরি অর্থ অবস্থায় রয়েছে বছরে একবারই এটার জন্য কোর্স অফার করে থাকে কোর্সটির সময় সর্বনিম্ন এক বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করা যায় স্কুল কলেজ ভিত্তিক কোর্সের তালিকা আবেদনের সময়কাল এবং অন্যান্য তথ্য তোমার নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জানো বাউবি অর্থাৎ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট অর্থাৎ এসএসসি এবং এইচএসসি দুটি কোর্সই অফার করে থাকে বছরে একবারই এর জন্য আবেদন করা যায় এবং সর্বনিম্ন দুই বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এই কোর্সটি সম্পন্ন করা যায় এছাড়া এম ফিল এবং পিএইচডি কোর্সও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে এই কোর্সগুলো আগামীতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করতে যাচ্ছে তাই তোমরাও এই কোর্সগুলি করে তোমার কেরিয়ারকে শানিত করতে পারো সেটা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ডিসিএইচই এটা বর্তমান এবং আগামী কেরিয়ারের জন্য একটি চমৎকার একটি কোর্স ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি তোমরা জানো বি ফার্মেসি কোর্সটি করে অনেকেই খুব ভালো কেরিয়ার অর্জন করেছে এবং ভালো ভালো জায়গায় চাকরিরত
एम एस इन सॉफ्टवेयर इन इंजीनियरिंग बी एस सी ऑनर्स इन फूड सैंस एंड निट्रिशन एम एस सी इन फार्मस फार्मोकोलजी एवं अनलैन डिप्लोमा इन हेल्थ प्रफेशनल एडुकेशन ए कोर्सगुल उन्मुक्त विश्वविद्यालय आगामी चालू करार प्रस्ताव कर तो आशा करी तुम्हारा उन्मुक्त विश्वविद्यालय कोर्सगुल सम्पर्क एक धारणा पे गे तुम तुम्हार योग्यता अनुजाई ए कोर्सगुल कर तो बंधुरा आज ये तो सबा भलो थको सुस्थ देखा आगामी को भिडियोते पर्यत आल्ला हाफिज